สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องของความหมายของวิวัฒนาการเราจะมาคุยกันถึงประวัติของชาลส์ดาวินนักวิทยาศาสตร์สําคัญของโลกผู้คิดค้นว่าทฤษฎีของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั้นมาได้อย่างไรครับชาลส์ดาวินเป็นบิดาแห่งทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติเขาเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษในสมัยศตวรรษที่19เขาเป็นผู้หนึ่งที่หลงไหลในความงามของธรรมชาติและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติครับทว่าดาวินไม่ได้เป็นเพียงแค่นักธรรมชาติวิทยาที่หลงไหลในธรรมชาติเท่านั้นหากแต่ปีคริสตศักราช1831ในยุคสมัยของพระนางวิกตอเรียแห่งประเทศอังกฤษชาร์ลส์ดาวินได้เริ่มออกเดินทางไปกับเรือรบหลวง HMS b e a g เกของราชนาวีอังกฤษซึ่งครั้งนั้นดาวินมีอายุเพียง22ปีเรือบีเกอร์ออกเดินทางสู่ท้องทะเลเพื่อสำรวจซีกโลกใต้สำหรับทำแผนที่และศึกษาธรรมชาติในทวีปต่างๆเรือบีเกิลเดินทางจากประเทศอังกฤษไปทางตะวันตกผ่านทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกาใต้มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ทวีปออสเตรเลียและกลับมายัางอังกฤษซึ่งขณะนั้นใช้เวลาในการเดินทางนานถึง5ปีในระหว่างที่เรือบีเกิลเดินทางได้หยุดแวะพักที่หมู่เกาะกาลาปากอสซึ่งอยู่นอกชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์และที่หมู่เกาะกาลาปากอสดาวินได้จุดประกายความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโดยเริ่มจากเขาได้พบสัตว์และพืชแปลกๆหลากหลายชนิดที่เกาะกาลาปากอสดาวินจึงเขียนความประทับใจของเขาไว้ในหนังสือว่าเขารู้สึกเหมือนเป็นคนตาบอดที่กลับมามองเห็นอีกครั้งดาวินเดินทางมาถึงประเทศอังกฤษพร้อมด้วยตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เก็บรวบรวมไว้เป็นจำนวนมากในขณะที่ออกเดินทางรวมถึงสมุดบันทึกของเขาที่เต็มไปด้วยภาพสเก็ตของสิ่งมีชีวิตที่เขาได้ไปพบเห็นตลอดจนความอัศจรรย์ใจในสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นซึ่งตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและภาพสเก็ตทั้งหมดเหล่านี้ต่างมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาค้นคว้าของเขาในระยะเวลาต่อมาการเดินทางไปกับเรือบีเกิลของดาวินครั้งนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นในทุกๆอย่างของเขานับตั้งแต่งานหนักและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาตลอดชีวิตในระหว่างการเดินทางไปสำรวจธรรมชาติกับเรือบีเกิลดาวินได้จดบันทึกสิ่งต่างๆที่เขาค้นพบขณะขึ้นไปบนฝั่งไว้อย่างละเอียดเขาเก็บทราบฟอสซิลเขาบันทึกลักษณะของพืชและสัตว์ที่พบเขาวาดรูปพวกมันและศึกษาวิจัยพวกมันอย่างละเอียดครับดาวินคือคนหนุ่มไฟแรงในยุคสมัยนั้นที่เริ่มสนใจกับคําถามที่น่าพิศวงที่สุดของชีววิทยาครับบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยของดาวินหลายๆท่านได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะอธิบายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่เราพบเห็นเป็นประจำในปัจจุบันนี้ว่ามีจุดกําเนิดร่วมกันมาได้อย่างไรเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากครับคําเก่านี้เองได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ดาวินตัดสินใจที่จะหาคําอธิบายถึงต้นกําเนิดของสปีชีส์ในสิ่งมีชีวิตครับจอห์นกูลผู้เชี่ยวชาญด้านนกที่ผมรู้จักดีบอกผมว่านกฟินส์ที่เก็บมาจากหมู่เกาะกาลาปากอสเหล่านี้มันเป็นคนละสปีชีส์กันจะเป็นไปได้ไหมว่านกฟินช์รุ่นแรกเคยถูกพายุพัดจากแผ่นดินใหญ่บนทวีปอเมริกาใต้มายังหมู่เกาะกาลาปากอสแล้วมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงหรือเราอาจจะใช้คำว่าปรับตัวนกฟินช์รุ่นที่เกิดขึ้นมาภายหลังในแต่ละรุ่นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันออกไปจากบรรพบุรุษดั้งเดิมของมันแล้วก็แตกต่างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นนกฟินช์สายพันธุ์ใหม่และท้ายที่สุดในเกาะเล็กเกาะน้อยก็อาจจะมีนกฟินส์สปีชีใหม่เกิดขึ้นมาจำเพาะกับแต่ละเกาะนั้นๆคุณพูดอะไรของคุณอยู่นะ่ะมันพบุรุษนกฟินส์น่ะก็เคยถูกพัดไปยังเกาะกาลาปากอสอย่างนั้นน่ะเหรอเ
เฮ้ยต้องเป็นพระผู้เป็นเจ้าตั้งหากเล่าที่ทรงเอานกพวกเนี้ยไปวางไว้ที่นั่นถ้าพูดเช่นนั้นมันก็ไม่มีเหตุผลมาอ้างอิงว่าทําไมพระองค์ถึงต้องเอานกต่างชนิดกันมาไว้ในหมู่เกาะที่แทบจะไม่แตกต่างกันเลยอย่างนั้นด้วยผมไม่รู้ก็ไม่เห็นอยากรู้คําตอบของคําถามนี้เลยพราะสิ่งมีชีวิตทุกสปีชีก็ถูกพระองค์กําหนดไว้ตามความพระประสงค์อยู่แล้วโดยที่สัตว์ทุกตัวก็จะมีรูปร่างที่สมบูรณ์ซึ่งมันก็สมบูรณ์อย่างนี้มาตั้งแต่วันสร้างโลกแล้วด้วยนี่เป็นกฎสูงสุดตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสมัยนั้นผู้คนส่วนใหญ่มักเชื่อในเรื่องต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเหมือนที่กัปตันเลอบีก็เชื่อที่ว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยตั้งแต่เมื่อพระเจ้าสร้างโลกครับดังนั้นดาวินจึงต้องใช้ความระมัดระวังและความอดทนเป็นอย่างมากในการศึกษาค้นคว้าเพื่อไขปริศนาว่าสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดบนโลกเนี่ยจึงเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับการที่เขาค่อยๆไขปริศนาไปทีละเล็กทีละน้อยมีแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ฉลาดแหลมคมทําให้เขาค้นพบคําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นตามลําดับที่ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับโดยที่ข้อสรุปนี้เป็นสิ่งที่ดาวินไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นี่ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของเขาที่ไม่สามารถเปิดเผยความคิดของเขากับใครเลยเว้นแต่พี่ชายของเขาเท่านั้นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตมีความคล้ายคลึงกันซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้อย่างชัดเจนได้ว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้มีบรรพบุรุษร่วมกันนับตั้งแต่ในอดีตจากบรรพบุรุษรุ่นพ่อแม่แล้วก็รุ่นก่อนหน้านั้นขึ้นไปอีกหลายรุ่นเลยซึ่งมีเลือดเนื้ออยู่จริงๆอะ่ะแล้วทำไมนายไม่ประกาศออกไปเล่านายจะต้องตีพิมพ์ความคิดของนายออกมาเป็นหนังสือนะถ้าอยากจะบอกคนอื่นว่านายเป็นคนแรกที่คิดได้มีอะไรจะรังนายได้ไว้งั้นเหรอปัญหาสำคัญที่ทำให้ดาวินลังเลที่จะเผยแพร่แนวคิดของเขาต่อสายธนชนเนื่องจากว่าผู้คนส่วนใหญ่และนักธรรมชาติวิทยาในยุคสมัยนั้นยังคงมีความเชื่อในลัทธิเทวนิยมที่ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นนั้นแม้แต่เมื่อพระเจ้าสร้างโลกแล้วครับนอกจากนี้ยังต้องเข้าใจด้วยว่าดาวินเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมอิดาของเขาเป็นสัญญาแพทย์ที่มีชื่อเสียงตัวเขาเองเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และเตรียมตัวทํางานอุทิศให้กระโบดของอังกฤษทําให้เขาเป็นที่รู้จักของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านในยุคสมัยนั้นครับในยุคของดาวินคําอธิบายหลักของความหลากหลายของชีวิตนั้นคือการตีความตามบันทึกของการสร้างโลกที่กล่าวไว้ในเจเนซิสปฐมบทของพระคัมภีร์ไบเบิลในยุคเนี้ยเราต้องยอมรับว่าดาวเคราะห์แล้วก็ดวงอาทิตย์ถูกควบคุมด้วยกฎทางธรรมชาติแต่ว่าสำหรับเจ้าแมลงตัวจิว๋วเรากลับอยากให้มันถูกสร้างด้วยอำนาจพิเศษของพระผู้เป็นเจ้าผมเชื่อแน่นอนเลยนะว่าการกำเนิดของชีวิตนั้นจะสามารถอธิบายได้ด้วยวิธีเดียวกับคำอธิบายด้านธรณีวิทยาด้วยการใช้เหตุผลธรรมดาธรรมดาตามธรรมชาติแล้วถ้าพูดเฉพาะในทางทฤษฎีมันก็มันก็น่าจะเป็นไปได้นะแต่ได้ทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ไม่อาจเป็นที่สงสัยได้เลยถึงเหตุผลเพียงแค่หนึ่งเดียวนั่นก็คือพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าไม่เป็นเรื่องสมควรเหรอที่ที่นักวิทยาศาสตร์จะเป็นอิสระในการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆทุกวิธีทางว่าสปีชีส์ใหม่นั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะถ้าคนจะพูดกล่าวหาอย่างรุนแรงเช่นนั้นถึงเรื่องบรรพบุรุษของมนุษย์แล้วล่ะก็คำตอบก็คือไม่สมควรนักเรียนเห็นไหมครับว่าดาวินกำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อในยุคสมัยนั้นที่ตรงกันข้ามไม่ใช่เพียงแค่ข้อต่อต้านแนวคิดทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังต่อต้านแนวคิดทางธรรมชาติวิทยาที่สืบทอดกันมาในประเทศอังกฤษในยุคสมัยนั้นด้วยครับดาวินมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานทั้งหมดเพื่อเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์กับศาสนาและการเมืองเข้าไว้ด้วยกันครับดาวินยังรู้อีกว่าหลักฐานที่เขารวบรวมไว้และได้ทำการทดลองเพ
แนวคิดใหม่นี้บ่งชี้ถึงอัจฉริยภาพของดาวินที่ใช้เวลากว่า23ปีในการเอาชนะตัวเองจนในที่สุดดาวินได้เสนอความคิดของเขาต่อชาวโลกด้วยหนังสือเล่มสำคัญของเขาคือกำเนิดสปีชีหรือ Origin of Species ที่บรรยายถึงทฤษฎีวิทยาศาสตร์ในการอธิบายว่าวิวัฒนาการเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งดาวินเรียกกลไกที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนี้ว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติและเป็น,นกลไกสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งกับผู้ที่เคร่งครัดในศาสนาดังเช่นภรรยาของเขาชาญเธอเขียนว่าดวงตาของมนุษย์นั้นอาจจะเกิดขึ้นมาจากการคัดเลือกทีละเล็กทีละน้อยงั้นเหรอการคัดเลือกในแต่ละครั้งเนี่ยจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์นี่มันเป็นข้อสันนิษฐานที่ใหญ่เกินตัวมากเลยนะชาญแล้วถ้าผมพูดผิดเกี่ยวกับประเด็นเนี้ยผมก็ผิดในทุกๆเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการทั้งหมดของผมก็ต้องพังลงอะ่ะหรือทฤษฎีของเธอนั้นสามารถอธิบายความรู้สึกรวมกันจากดวงตาจากหูจากมือจากหัวใจของฉันเมื่อสร้างสรรค์เสียงเพลงอย่างที่นักดนตรีเอกได้ยินในหัวของเขาด้วยนั้นเหรอนี่ไม่ใช่พรสวรรค์ที่ได้รับมาจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างนั้นเหรอความสามารถอันนั้นอะ่ะเธอก็ได้รับมันมาแต่ผมคิดว่าไม่ได้มาจากพระเจ้าเธอบ้าวิทยาศาสตร์จริงๆไม่ยอมเชื่ออะไรถ้ามันยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ชาพองบางอย่างมันก็อยู่เหนือการพิสูจน์นะฉันคงเศร้าใจมากๆถ้าเราสองคนจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ด้วยกันและอยู่ร่วมกันนิรันดรสำหรับผมดาวินคือผู้กล้าหาญในการต่อต้านความเชื่อในยุคนั้นเขาสามารถเปลี่ยนแปลงโลกไปได้อย่างลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ครับสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจในผลงานต่างๆของดาวินคือไม่ใช่เพียงเขาจะสามารถบอกว่ามนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไรเท่านั้นหากแต่ดาวินยังบอกได้ว่าทำไมสิ่งต่างๆทางชีววิทยาจึงเป็นเหตุเป็นผลที่สอดคล้องกันนับตั้งแต่โครงสร้างร่างกายของเราหรือกระทั่งสัญชาตญาณและพฤติกรรมของเราทุกๆอย่างย่อมมีเหตุผลและรวมกันได้ด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการหากนักเรียนได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์อันมีชื่อเสียงในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจะมีบริเวณหนึ่งที่เรียกว่ามุมของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ที่ชาร์ลส์ดาวินได้รับเกียรติให้ฝังร่างไว้ร่วมกับน,นักวิทยาศาสตร์ผู้ปฏิวัติโลกคนสําคัญคนอื่นๆอันได้แก่เซอร์ไดแซคนิวตันวันนี้เราได้เริ่มต้นรู้จักประวัติของชาร์ลส์ดาวินและผลงานการศึกษาค้นคว้าตลอดจนหลักฐานต่างๆที่เขารวบรวมได้และความกล้าหาญและความเสียสละของเขาที่อุทิศชีวิตเกือบทั้งชีวิตในการพัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติสําหรับตอนต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันถึงกลไกและหลักฐานการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ